వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమన్నా చూద్దాం ఇవి ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ చూసే ముందు ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో వాటి గురించి చూద్దాం ప్రపంచ కళా దినోత్సవాన్ని ఏదైతే నిర్వహిస్తారో వరల్డ్ ఆర్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ విచ్ డేట్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ లెవెంత్ అండ్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బాలికాటన్ సైనిక ఉమ్మడి విన్యాసం ఏ ఏ దేశాల మధ్య జరుగుతుంది జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ బాలికాటన్ విల్ బి హెల్డ్ బిట్వీన్ హుచ్ కంట్రీస్ ఫిలిప్పీన్స్ అండ్ అమెరికా ఆ యొక్క డేటా కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఎన్ని వేల మంది పాల్గొంటున్నారు ఏ దేశాల నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి కూడా వంద మంది పాల్గొనడం జరుగుతుంది కానీ మెయిన్గా మనకేంటంటే ఈ యొక్క ఫిలిప్పీన్స్ మరియు అమెరికా ఈ రెండు దేశాలు కూడా ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ విషయాన్ని క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో అత్యంత సంపన్న ముఖ్యమంత్రి ఎవరు హూ ఈస్ ద రిచెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు ఏడీఆర్ రిపోర్ట్ మమతా బెనర్జీ ఫెమాకాండు పినరయ్య విజయన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ ద రిచెస్ట్ సీఎం అని చెప్పేసి అని ఇటీవల కాలంలో ఏడీఆర్ నివేదిక ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సరే పూర్వ స్టేమ్ మనతో మమతా బెనర్జీని డిక్లేర్ చేయడం అనేది జరిగింది రీసెంట్గా ఒక టూ డేస్ క్రితం ఈ యొక్క డేటా అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ప్రత్యక్ష పనులు ఎంత శాతం పెరిగాయి వన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వన్ సెవెంటీ త్రీ కాదండి వన్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సంథింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకేంటంటే అప్రాక్సిమేట్గా మొత్తం రౌండ్ ఫిగర్ చేసినట్లయితే వన్ సెవెంటీ త్రీ కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో అంటే లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్లో వన్ సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రత్యక్ష పనులు పెరగడం అనేది జరిగింది ఆ ప్రత్యక్ష పనులు అంటే ఏంటి పరోక్ష పనులు అంటే ఏంటి ఆ ప్రత్యక్ష పనుల యొక్క బోర్డ్ డైరెక్టర్ ఎవరు ప్రతి పరోక్ష పనుల యొక్క డైరెక్టర్ ఎవరు ఈ విషయాలని కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది తప్పనిసరిగా చూడండి ఈ యొక్క డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ మీద కంపల్సరీ బిట్లు అడుగుతాడు తప్పనిసరిగా మనకి ఏ ఎగ్జామ్ రాసినప్పటికీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొజాంబిక్లో ఇటీవల బుజీ వందనను ఎవరు ప్రారంభించారు ఎస్ జయశంకర్ ఇది బుజీ వందన బుజీ వందన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎవరు ప్రారంభించారు ఏంటి ఎందుకు ప్రా అక్కడెక్కడో బుజీ వందన ఈ మొజాంబిక్లో స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఎందుకు దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి అంటే ఈ యొక్క వందన నిర్మాణంలో నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క పార్ట్నర్ అంటే దాని యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఉంది కాబట్టి నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా పార్టిసిపేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క వంతెన గురించి మనం చూసుకోవాలి దాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారంటే ఇటీవల కాలంలో ఎస్ జయశంకర్ ఆ యొక్క ఆన్సర్స్ చూసుకోండి మొన్న మన లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం తర్వాత టైమ్ మ్యాగజైన్ అత్యంత ప్రతిభావంతమైన వ్యక్తుల జాబితాలో భారత్ నుండి ఎంతమంది ఎన్నిక అయ్యారు అని చెప్పేసి అంటే ఇద్దరు మాత్రం ఎన్నిక అయ్యారండి హౌ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ మ్యాగజైన్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఇద్దరు మాత్రమే ఎలెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళిద్దరిలో కూడా మన పేరు చెప్పుకున్న షారూఖ్ ఖాన్ ఒక ఆయన రెండు అతను ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి లాస్ట్ క్లాస్లో వివరంగా దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నా ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా తప్పనిసరిగా ఒకసారి చూడండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మరలా మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను మరలా చెప్తున్నా రిమైండ్ చేస్తున్నా ప్రతి సబ్జెక్ట్ని కూడా రివిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ లేకుండా మనం ఒక్కసారి చదివేసి మనకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనుకోవడం అనేది మన అపోహం మాత్రమే దానివల్ల ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో దెబ్బతింటాము కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు తప్పనిసరిగా ప్రతి సబ్జెక్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు మీరు రివిజన్ చేయగలిగితే అంత మంచిది సక్సెస్కి మీరు చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టు లెక్క రివిజన్ అనేది మిమ్మల్ని నిలబెడుతుంది చదవడం పెద్ద ఇంపార్టెంట్గా చదవడంతో పాటుగా రివిజన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మర్చిపోవద్దు తర్వాత రైల్వే ప్రాజెక్టులను మరియు మిథనాల్ ప్లాంట్లను నరేంద్ర మోడీ ఏ ఈశాన్య రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు అని చెప్పేసి అంటే అస్సాం దానికి ఎంత ఖర్చు అయింది ఏంటి ఏ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించారు నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల కాలంలో నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలను కూడా బాగా డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాకేజీని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించారు కాబట్టి దానికి ఎంత అవుతుంది ఏంటి అనే డేటా అంతా కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం తప్పనిసరిగా దాన్ని ఫాలో అవ్వండి తర్వాత ప్రపంచ ఎలుకల సంరక్షణ దినోత్సవం రక్షణ దినోత్సవంగా ఈ రోజు నిర్వహించుకుంటామంటే ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ వచ్చి డేట్ యాక్చువల్గా వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ ప్రొటెక్షన్ డే అండి యాక్చువల్గా దా
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏం జరిగినాయి ఇటీవల కాలంలో నిన్న ఈ రోజులో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం వాటిలో మనకు ఫస్ట్ పెట్టి ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గెలుచుకున్న నందిని గుప్తా ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు హర్యానా అస్సాం రాజస్థాన్ అండ్ కేరళ నందిని గుప్తా వాజ్ వన్ ఫిమెన్ ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బిలాంగ్స్ టు ఉచ్ స్టేట్ ఇక్కడ మనకి ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గెలుచుకున్నటువంటి ఇక్కడ వ్యక్తి ఎవరి పేరు ఆవిడ పేరు నందిని గుప్తా ఆవిడ పేరు ఏం పేరంటే నందిని గుప్తా ఆవిడ యొక్క ఏజ్ కూడా చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నాయి అరౌండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అరౌండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్లో ఈమె ఈ యొక్క అవార్డుని గెలుచుకోవడం అనే యొక్క పథకాన్ని ఈ యొక్క కిరీటాన్ని గెలుచుకోవడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ ఇయర్స్లోనే ఈమె ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నందిని గుప్తా పేరు గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క అవార్డు చాలా ప్రెస్టేజియస్ అవార్డు అనమాట ఇక్కడ మిస్ ఇండియా ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది చాలా ప్రెస్టేజియస్ కాబట్టి దాన్ని గెలుచుకున్నటువంటి నందిని గుప్తా ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఆమె హర్యానా అస్సాం రాజస్థాన్ కేరళ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాజస్థాన్ రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాజస్థాన్ షీ బిలాంగ్స్ టు రాజస్థాన్ ఆమె రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి వ్యక్తిగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా రన్నరప్ ఫస్ట్ రన్నరప్ ఎవరు సెకండ్ రన్నరప్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఫస్ట్ రన్నరప్గా శ్రేయా పూంజా షీ బిలాంగ్స్ టు ఢిల్లీ ఢిల్లీకి చెందినటువంటి శ్రేయా పూంజా అనేటువంటి ఆమె ఏమో ఫస్ట్ రన్నరప్గా ఉంది సెకండ్ రన్నరప్ తనౌ జామ్ అనేటువంటి మణిపూర్ మణిపూర్ చెందినటువంటి ఆమె సెకండ్ రన్నరప్గా ఉందో అని జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ డేటా ఫస్ట్ విన్నర్ ఎవరు రన్నరప్ ఎవరు ఫస్ట్ రన్నరప్ ఎవరు సెకండ్ రన్నరప్ ఎవరు అనేది ఈ ముగ్గురు పేర్లు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు అని చెప్పేసారంటే ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖున ఈ యొక్క పోటీలు నిర్వహించడం అనేది జరిగింది ఎక్కడ అంటే ఇంపాల్ మణిపూర్లోని ఇంపాల్ మణిపూర్ యొక్క క్యాపిటల్ ఇంపాల్ ఈ యొక్క మణిపూర్లో ఈ యొక్క పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే ఫిఫ్టీ నైన్ ఇక్కడ మనకి డేటా కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే ఫిఫ్టీ నైన్త్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ ఎడిషన్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ ఎడిషన్ ఆమె యొక్క నందిని గుప్తా యొక్క వయసు ఎంత అని చెప్పేసారంటే ఈమె నైన్టీన్ ఇయర్స్ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క ఈమెకి ఈ యొక్క షీ బిలాంగ్స్ టు రాజస్థాన్ రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి నందిని గుప్తా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఈ యొక్క కిరీటాన్ని పొందడం అనేది జరిగింది ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే యాభై తొమ్మిదవ ఎడిషన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ఎక్కడ జరిగిన పోటీలు అంటే మణిపూర్ లోని ఇంపాల్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్కి వెళ్దాం భారత వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశ అతి పెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశం ఏది ఉచ్ కంట్రీ ఈజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ మరలా ఒకసారి చూద్దాం ఉచ్ కంట్రీ ఈజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అకార్డింగ్ టు రిపోర్ట్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ మనకి భారత వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం నివేదిక ప్రకారం భారతదేశ అతి పెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశం ఇది అంటే మన దేశంతో ట్రేడ్ అండ్ బిజినెస్ ఇక్కడ మనకి ట్రేడ్ చేస్తున్న వాణిజ్యం చేస్తున్నటువంటి దేశాలలో మన ఇతర దేశాలతో చాలా వాణిజ్యం చేస్తూ ఉంటాం అదే అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఇతర దేశాలు మనతో కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే మన భారతదేశం ఏ దేశంతో ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ చేస్తుంది ఏ నివేదిక రెండు వేల ఇరవై రెండు నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఎప్పటికప్పుడు మారుతుందండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎఫ్ఐ అని చెప్పేసి అంట ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మన భారతదేశం ఈ యొక్క భారత వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఇది అథెంటిక్ అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి డేటా కాబట్టి ఏ దేశంతో మనం ఎక్కువ వ్యాపార వాణిజ్యాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నామో అది చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు దేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వన్ ఇస్ ఇంగ్లాండ్ అమెరికా చైనా అండ్ సింగపూర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అమెరికా ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అమెరికా అమెరికాతో మనం ఎక్కువ వాణిజ్య సంబంధాలని కలిగి ఉన్నాము వ్యాపార వాణిజ్య సంబంధాలని కలిగి ఉన్నాము యాక్చువల్గా గతంలో కొంతకాలం పాటు చైనాతో ఎక్కువ సంబంధాలు కలిగి వాణిజ్య సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఇం
డాలర్స్ వ్యాపారం అనేది నిర్వహించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి డేటా మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ యుఎస్ఏకి మనకి టర్న్ ఓవర్ అంటే ఇక్కడ మనకి వాణిజ్య వ్యాపారం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇది హైయెస్ట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి సారీ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లాస్ట్ టైం చూసుకుంటే దిగుమతులు టూ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ శాతం పెరిగినాయి మన దేశం నుంచి అమెరికాకి అలాగే దిగుమతులు అయితే మాత్రం సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ దిగుమతులు అమెరికా నుంచి మనకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి ఎగుమతులని దిగుమతులని ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఇంపోర్ట్స్ని రెండింటినీ కూడా మనం పరిగణలో తీసుకున్నట్లయితే రెండింటినీ కూడా పరిగణలో తీసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో అమెరికాతో మనకి వాణిజ్యం అనేది విపరీతంగా పెరిగింది కాబట్టి మనతో వాణిజ్యం చేసినటువంటి దేశాలలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి దేశం ఏదంటే యుఎస్ఏ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్ ప్లేస్ ఏది చైనా ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ప్లేస్ చైనా థర్డ్ ప్లేస్ యుఏఈ రాసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ లెవెల్ ఇచ్చినట్లయితే మొదటి స్థానం రెండో స్థానం మూడో స్థానం నాలుగో స్థానం అని ఇటువైపు కంట్రీస్ ఇస్తాడు కాబట్టి యుఎస్ఏ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ చైనా థర్డ్ యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఫోర్త్ ప్లేస్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా ఫోర్త్ ప్లేస్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా ఫిఫ్త్ ప్లేస్ సింగపూర్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ సింగపూర్ ఇవి మన భారతదేశంతో వాణిజ్యం చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి దేశాల పట్టిక ఫస్ట్ మరలా చెప్తున్నా ఫస్ట్ యుఎస్ఏ సెకండ్ చైనా థర్డ్ యుఏఈ ఫోర్త్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ సౌదీ సౌదీ అరేబియా ఫిఫ్త్ ప్లేస్ సింగపూర్ ఈ ఐదు దేశాలు మన భారతదేశంతో ఎక్కువ వాణిజ్య వ్యాపారాలని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ అనమాట అవి ఈ డేటా ఎవరిది ఎవరు మీరు ఇచ్చిందో నేను ఇచ్చినటువంటి డేటా కాదు ఇటీవల కాలంలో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ మనకి భారత వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఇది ప్రచురించడం జరిగింది ఈరోజు ప్రచురించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ డేటాను మనం తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ మీరు చూద్దాం సారీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈఎస్ఏ అంటాం మనం యూరోపియన్ స్పేస్ ఈఎస్ఏ ఇటీవల ఏ గ్రహంపై తన పరిశోధనలను చేస్తుంది ద యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈఎస్ఏ రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ ఇట్స్ రీసెర్చ్ ఆన్ విచ్ ప్లానెట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక యొక్క గ్రహం మీదకి వెళ్తా లేదండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే యూరోపియన్ స్పేస్ యూనియన్ ఏజెన్సీ ఆ యొక్క ఒక ప్లానెట్ మీద కాదు ఆ ప్లానెట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ మీద ఎక్కువ పరిశోధన చేస్తుంది ఆ యొక్క ఏ గ్రహం యొక్క ప్లానెట్స్ ఇక్కడ మనకి ఏ ఏ ప్లానెట్ యొక్క ఉపగ్రహాల శాటిలైట్స్పై ఇది ప్రయోగం చేస్తుందంటే బృహస్పతి జూపిటర్ ఈ యొక్క జూపిటర్ ప్లానెట్ ఉంది కదండి ఈ యొక్క జూపిటర్ బృహస్పతి దీనికి ఈ యొక్క జూపిటర్ ప్లానెట్కి ఈ సరౌండింగ్స్లో ఒక చిన్న చిన్న ఉపగ్రహాలు ఈ ఉపగ్రహాలు మూడు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి ఈ మూడు ఉపగ్రహాల మీద ఇప్పుడు దీని మీద రీచర్చ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరు రీచర్చ్ చేస్తున్నారంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఈఎస్ఏ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మూడు ఉపగ్రహాల మీద రీచర్చ్ చేస్తుంది దాని మీద ప్రయాణానికి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో ఒక ఏరియన్ ఫైవ్ అనేటువంటి రాకెట్ను ప్రయోగించడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క ఏరియన్ ఫైవ్ అనే రాకెట్ ద్వారా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది రీచర్చ్ దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ మంచు కొండలు ఉన్నాయి మంచు ఉంది వాటర్ ఉంటుంది ఈ వాటర్ మీద మనుషులు కానీ జీవరాశి కానీ ఏమైనా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఉన్నట్లయితే ఫ్యూచర్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మెల్లిగా మానవ జనాభా కానీ ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఉండడానికి అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో బృహస్పతి జూపిటర్ జూపిటర్కి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్ ఏమైనా ఇక్కడ మనకి ఉపగ్రహాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఈ యొక్క ప్రయోగాన్ని చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈఎస్ఏ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ గ్రహంపై అంటే గ్రహం అయితే జూపిటర్ అంటే జూపిటర్ యాక్చువల్ జూపిటర్ మీదకి వెళ్తుందా జూపిటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మూడు ఉపగ్రహాలు ఏంట మూడు ఉపగ్రహాలు వాటికి గనిమీడ్ గనిమీడ్ అనే ఉపగ్రహం ఒకటి క్యాలిస్టో క్యాలిస్టో అనేటువంటి ఉపగ్రహం ఒకటి నెక్స్ట్ యూరోపా యూరోపా మీద నాసా కూడా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో యూరోపా మీద కూడా నాసా వాళ్ళు కూడా ప్రయోగాలు అనేవి చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎందుకంటే అక్కడ జీవరాశి ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి బలంగా నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే వాటర్ ఉంటుంది మంచు ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనకి తప్పనిసరిగా ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క రీచర్చ్ అనేది జరుగుతుంది సరి ఏది అయినప్పటికీ కూడా రీసెంట్గా ఫ్రెంచ్ గయాన పౌర నుండి ఈ యొక్క ఉపగ్రహాలు అన్వేషణగా ఈ యొక్క ఉపగ్రహ
జీవరాశికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రయోగం కాబట్టి ఈ మూడు ఉపగ్రహాలు గుర్తుంచుకోవాలి గనిమీట్ ఒకటి క్యాలిస్టో ఒకటి యూరోపో ఒకటి ఈ మూడు మీద ప్రయోగం జరుగుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే మనకి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ యొక్క టోటల్ డేటా గుర్తుంచుకోండి మర్చిపోద్దు బృహస్పతి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి యొక్క శాటిలైట్స్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సచివాలయం పంతాలు గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ స్టేట్ బస్ తో పాటు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రైల్వే ఎస్ఎస్సి మరియు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లో వేల మందిని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ ఇప్పుడు సచివాలయం మరియు గ్రూప్ టూ లకు కొత్త బ్యాచ్ లు ప్రారంభమే మరిన్ని వివరాలు సంబంధించిన అత్యంత నిష్ఠుడు విజయవాడ ఉత్తర బావోకర్ ఇటీవల మరణించారు ఆమె ఏ రంగంలో ప్రసిద్ధులు ఇవిడేనండి ఇక్కడ మనకి ఉత్తర బావోకర్ ఉత్తర బావోకర్ పాస్ అవే రీసెంట్లీ షీ ఈస్ ఎ ఫేమస్ ఇన్ బుచ్ ఫీల్డ్ షీ వాస్ షీ ఈస్ ఫేమస్ ఇన్ బుచ్ ఫీల్డ్ నటన యాక్టింగ్ పెయింటింగ్ చిత్రలేఖనము మ్యూజిక్ సంగీతము లిటరేచర్ సాహిత్య రచన వీటిల్లో దేంట్లో ఆవిడ ప్రైవేట్ న్యూస్ చెందినటువంటి వ్యక్తి వెరీ రీసెంట్గా మీరు చూసే ఉంటారు న్యూస్ పేపర్లు అన్నింటిలో కూడా వెరీ రీసెంట్గా తన డెబ్బై తొమ్మిదవ ఏట సారీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ నైన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ నైన్ డెబ్బై తొమ్మిదవ వేట ఇటీవల కాలంలో ఆమె మరణించడం జరిగింది భారతదేశంలో ప్రముఖమైనటువంటి యాక్టర్ ప్రముఖమైనటువంటి నటులు ఎవరంటే ఇక్కడ మనకి డ్రామాల్లో వేసేవారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మూవీస్లో కూడా ఎక్కువ నటించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఇక్కడ ఉత్తర బావోకర్ ఉత్తర బావోకర్ ఆమె ఇటీవల కాలంలో మరణించడం జరిగింది యాక్చువల్గా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సంగీత నాటక అకాడమీ కూడా పొందినటువంటి వ్యక్తి ఉత్తర బావోకర్ ఉత్తర బావోకర్ ప్రముఖ నటి మరియు థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్గా మనం చూసుకోవాలి ఆమె అనేకమైనటువంటి చిత్రాలలో నటించింది అంతేకాకుండా నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా ప్రెస్టీజియస్ ఒక నటనాలైనటువంటి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో ఆవిడ శిక్షణ పొందడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి చిత్రంలో పద్మావతి అయినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వేషాన్ని ఆవిడ వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మేనా గుర్జారిలో మేనా పాత్రని నెక్స్ట్ షేక్స్పియర్ ఒథెల్ల ఆ యొక్క డ్రామాలో కూడా ఇవి నటించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ చిత్రం నా చిత్రం అనే కథ కానీ అనేకమైనటువంటి భారతీయ అద్భుత భారతదేశానికి చెందినటువంటి మరియు విదేశాలకు చెందినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు నటించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మనకి ఉత్తర బావోకర్ ఉత్తర బావోకర్ ఆమె ఇటీవల కాలంలో మరణించారు కాబట్టి బిట్టెలా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఉత్తర బావోకర్ ఏ రంగానికి చెందిన ఆమె అని చెప్పేసానంటే నటన యాక్టింగ్ అని గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మర్చిపోవద్దు తర్వాత బిట్ చూద్దాం వందే మెటీరియల్ రైళ్ళను ఎప్పట్లోగా ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది యాక్చువల్గా మనకి వందే భారత్ రైలు వేరు వందే మెట్రో వేరు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు వెన్ డస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వందే మెట్రో ట్రైన్స్ వందే మెట్రో ట్రైన్స్ ఇక్కడ మనకి వైష్ణవ విష్ణు ఇక్కడ మనకి రైల్వే శాఖ మంత్రి రీసెంట్గా ప్రకటించారు నిన్న ఆయన ప్రకటించడం అనేది జరిగింది అశ్విని అశ్విని వైష్ణవ్ సారీ అశ్విని వైష్ణవ్ మన కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి ఆయన ఏమైనా ప్రకటించారంటే త్వరలో అతి త్వరలో ఏం ప్రవేశపెడుతున్నాం అంటే వందే మెట్రో ట్రైన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఒక పదిహేను వరకు మనం స్టార్ట్ చేశారు వీటిలో ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చి రాజస్థాన్ అంది మనం మన లాస్ట్ మాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం సరే మొట్టమొదటి ఎప్పుడు ఏంటి చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని సరే ఇక్కడ మనకి మెట్రో ట్రైన్స్ వందే మెట్రో రైళ్లను ఎప్పటిలోగా ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది అని చెప్పేసానంటే ద రైట్ ఆన్సర్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఏప్రిల్లో ఉన్నాం విత్ షార్ట్ టర్మ్ ఒక ఎయిట్ మంత్స్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ మంత్స్లో ఏమవుతుందంటే వందే మెట్రో ట్రైన్స్ని ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి అని ఇటీవల కాలంలో అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించడం అనేది జరిగింది వందే భారత్ ట్రైన్ ట్రైన్స్కి వందే మెట్రోకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ వందే భారత్ ట్రైన్స్ అనేవి ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రం చాలా లాంగ్ రన్నింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అటు ఢిల్లీ నుంచి వారణాసి ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడ మనకి సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి లాంగ్ రన్నింగ్లు ఉండే మనకేంటంటే వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఈ వందే మెట్రో ఏంటంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లోపు ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నగరాలను కలపడానికి ఏర్పాటు చేసే ట్రైన్సే వందే మెట్రో ట్రైన్స్ మెట్రో అంటే మనందరికీ తెలుసు వందే మెట్రో ట్రైన్స్ అంతేకాకుండా సెమీ స్పీడ్ ట్రైన్స్ ఇవి వీటిలో ఎక్కువ కోచ్లు అనేవి ఉండవు యాక్చువల్గా ఎయిట్ కోచెస్ అండ్ ఎయిట్ కార్స్ అంటామండి యాక్చువల్గా కోచెస్ అని కాకుండా ఎయిట్ కార్స్ ఎయిట్ కార్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఎయిట్ కార్స్ ఉంటాయి ఆ ఎయిట్ కార్స్
ఎప్పుడు తయారు ఎప్పటిలో మన భారతదేశంలో ప్రవేశపెడతారంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ అది గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత ఎక్కడ తయారు చేస్తారు మామూలు చెన్నై ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో దీన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీని యొక్క డిజైనింగ్ అంతా ఎవరు చేస్తున్నారంటే రీచర్చ్ డిజైన్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి లక్నోలో ఉందండి రీచర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే లక్నో వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిపి దీటిని తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నగరాలని కలపడానికి యొక్క వందే మెట్రోని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎప్పట్లోగా అని చెప్పేసి అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ నాటికి ఇప్పుడే ప్రకటించారు రీసెంట్గా మనకి వీటిని ప్రకటించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరి దీని గురించి చూడాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచ హిమోఫీలియా దినోత్సవం ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు వరల్డ్ హిమోఫీలియా డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ బుజ్ డే ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ ఇక్కడ మనకి హిమోఫీలియా అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా ఇది ఒక జన్యుపరమైనటువంటి వ్యాధి జన్యుపరమైనటువంటి వ్యాధి ఈ నాలుగు డేట్లో మనకి ద రైట్ ఈ రోజేనండి యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ ప్రపంచ హిమోఫీలియా దినోత్సవం వరల్డ్ హిమోఫీలియా డే ఇది జన్యుపరంగా వచ్చేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి వ్యాధి ఈ వ్యాధిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదండి రక్త కణాలు ఎర్రే ఇవి యాక్చువల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే జనరల్ గడ్డు కడుతుంది ఏదైనా చిన్న గాయమైనా లేకపోతే ఆపరేషన్ ఇంకోటి ఇంకో టైంలో కొంత టైం అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా గడ్డ కట్టడం అనేది జరుగుతుంది కానీ హిమోఫీలియా వ్యాధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ అనేది అంత త్వరగా గడ్డ కట్టదు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క బ్లడ్లో ప్రోటీన్ అనేది ఉండదండి బ్లడ్లో ప్రోటీన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆ యొక్క బ్లడ్ అనేది గడ్డి గడ్డం అనేది జరగదు తద్వారా అతను ఎక్కువ బ్లడ్ కౌలు కోల్పోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి ఒక రకమైనటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి వ్యాధి ఈ యొక్క వ్యాధి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వరల్డ్ హిమోపీలియన్ ఫెడరేషన్ అని చెప్పిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఎఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఎఫ్ వరల్డ్ హిమోఫీలియా ఫెడరేషన్ ఇక్కడ మనకి వరల్డ్ హెమోఫీలియా ఫెడరేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఇది ఈ వరల్డ్ హెమోఫీలియా ఫెడరేషన్ అని చెప్పేసి అని ఈ సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా వ్యక్తుల్లో ప్రపంచంలో వీళ్ళందరికీ కూడా హిమోఫీలియా గురించి తెలియాలి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో తెలియాలని ఒక డేట్ని నిర్ణయించడం జరిగింది అది ఎప్పుడంటే ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ యాక్చువల్గా ఆ రోజు ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటే ఫ్రాంక్ స్నాబెల్ అనేటువంటి స్నాబెల్ సారీ ఫ్రాంక్ స్నాబెల్ అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే ఇక్కడ మనకి వరల్డ్ హిమోఫీలియా ఫెడరేషన్ స్థాపకుడు అనమాట ఆయన ఆయన యొక్క బర్త్డే ఎప్పుడంటే ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ కాబట్టి ఆ రోజున ప్రపంచ హిమోఫీలియా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటాం హిమోఫీలియా అంటే రక్తం గడ్డ కట్టలేని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి స్థితిని ఏమంటాం అంటే హిమోఫీలియా అని చెప్పేసి అని అంటాం ఇది ఒక భయంకరమైనటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి వ్యాధిగా గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం ఇస్ ద లాస్ట్ బిట్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు రకాల పక్షులను ఇటీవల ఏ దేశ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఇక్కడ మనకి న్యూగేనియా ఇది న్యూ న్యూగేనియా సరే ఇక్కడ మనకి సైంటిస్ట్ ఆఫ్ హూచ్ కంట్రీ హ్యావ్ రీసెంట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ద ట్యూ టు మోస్ట్ ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ కదా డేంజర్స్ డేంజర్డ్ స్పైసెస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక రెండు పక్షుల్ని ఇటీవల కాలంలో గుర్తించడం అనేది జరిగింది ఆ యొక్క పక్షుల్ని ఏ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఎక్కడ గుర్తించారు అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న యాక్చువల్గా గుర్తించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరంటే డెన్మార్క్ శాస్త్రవేత్తలు డెన్మార్క్కి చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి రెండు రకాల పక్షుల్ని గుర్తించారు ఎక్కడ గుర్తించారంటే న్యూగేనియాలో గుర్తించారు ఎక్కడ గుర్తించారంటే న్యూగేనియాలో గుర్తించారు అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు రకాల పక్షులను రెండు రకాల పక్షులను ఇటీవల ఏ దేశ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారంటే గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు ది బిలాంగ్స్ టు డెన్మార్క్ కానీ ఏ దేశంలో గుర్తించారంటే న్యూగేనియాలో గుర్తించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క రెండింటికి ఉన్నటువంటి ఆ డేటా మనం తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి ఏంటి అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పక్షులు ఏంటంటే అవి వాటి యొక్క ఫెదర్స్ ఏకలు ఉంటాయి కదండి ఆ ఏకల్లో కూడా విషయం ఉంటుంది ఒకవేళ మనం మామూలుగా వెళ్ళి ఆ యొక్క ఏకలను ఇలా పక్షులను ఇలా పట్టుకుని ఇలాగనే చేయగానికి మనం టచ్ చేసినట్లయితే ఆ పాయిజన్ ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క శరీరంలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది చనిపోవడం జరుగుతుంది పక్షులతో అంటే ఆహారం వేసిన వాటి మా అంటే దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని టచ్ చేసామంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఒక జన్యుపర అంటే వాటికి జన్యుపరమైన మార్పులు
వాటి నా కప్పలను కనుక మనం టచ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ విషయం అనేది మన చేతులు కంటూ ఉంటుంది లేదా మన గాయాల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది డాట్ అనే చ కప్పల యొక్క ఫ్రాగ్స్ కప్పల యొక్క శరీరం కూడా విషంతో కూడుకుని ఉంటుంది విషంతో కూడుకుని ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ఒక వింత అనమాట ఏంటంటే రిజెంట్ విజ్లర్ మరియు రఫాస్ సేఫ్ట్ బెల్బర్డ్ అనేటువంటి సారీ ఈ యొక్క పక్షులు పక్షులు న్యూగేనియాలో ఉన్నాయి ఈ రెండు రకాల పక్షులు న్యూగేనియాలో ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఏకలలో కూడా వాటి యొక్క ఫెదర్స్లో కూడా ఏముందంటే విషం అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇటువంటి వింత అయినటువంటి పక్షుల్ని ఇటీవల కాలంలో ఎవరు గుర్తించారంటే డెన్మార్క్ శాస్త్రవేత్తలు కాబట్టి దీంతో మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది అండి ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు మనం ఏమైతే చెప్పున్నామో ఈ డేటా అంతా కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం గుర్తుంచుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుందాం వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు పక్షుల్ని ఏ దేశీ శాస్త్రవేత్తలు నిర్మి కనుగొన్నారంటే డెన్మార్క్ అని చెప్పుకోవాలి సెకండ్ ఏంటంటే మనకిడ హిమోఫీలియా వ్యాధి దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి హిమోఫీలియా డే అని ఎప్పుడు నిర్వహించుకుంటాం అది చూసుకోవాలి వందే మెట్రో ట్రైన్స్ని ఎప్పట్లోగా ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం అది కూడా చూసుకోవాలి ఉత్తర బావాకర్ ఆమె ఎవరు ఏ రంగంలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆ డేటా కూడా చూడాలి అంతేకాకుండా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇటీవల ఏ గ్రహంపై ఏ గ్రహానికి చెందిన ఉపగ్రహం ఉపగ్రహాలపై పరిశోధన చేస్తుంది అని చెప్పేసారంటే ఆ డేటా కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మన భారతదేశంతో ఎక్కువ వాణిజ్యం చేస్తున్నటువంటి ట్రేడ్ చేస్తున్నటువంటి దేశాల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం అమెరికాని గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాకుండా ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో గెలుపొందినటువంటి నందిని గుప్తా షీ బిలాంగ్స్ టు రాజస్థాన్ గుర్తుంచుకోవాలి ఈ డేటా అంతా కూడా మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతి బిట్టు కూడా చాలా ఉపయోగం తప్పనిసరిగా నోట్స్ రూపంలో రాయండి నోట్స్ రూపంలో రాసుకొని వాటి గురించి ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క వీడియో చూసిన వెంటనే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మన రిషిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఛానల్ మన యొక్క ఇక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు మనకి యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏ రోజు పాటలు ఆ రోజు మీరు ఎప్పుడు చెప్పింది అప్పుడు నోట్స్ రూపంలో ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్కి కాల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ